Olá, tudo bem com você? Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube sobre fatos curiosos. Aqui vamos compartilhar fatos e informações interessantes sobre uma ampla variedade de tópicos, desde ciência e história até cultura pop e entretenimento. Hoje vamos falar sobre 10 aranhas venenosas e mais perigosas do mundo. A natureza está cheia de criaturas bizarras e fascinantes, mas elas também podem representar uma ameaça para os humanos, mesmo os mais pequenos. É o caso, por exemplo, de certas espécies de aranhas, tão venenosas que uma única picada pode matar até um ser humano adulto. O mais engraçado é que as menores aranhas costumam ser as mais perigosas, assim como as cobras. Dito isso, mesmo com sua aparência feia, aranhas grandes como os caranguejos não são muito venenosas. A seguir, listaremos as 10 espécies de aranhas mais perigosas e venenosas do mundo. Até fique atento, se você avistar alguma coisa ali, mantenha distância. Aranha catipo, Latrodectus catipo. O catipo é a única espécie de aranha venenosa que vive na Nova Zelândia e apesar de seu pequeno tamanho, sua picada é dolorosa e pode causar danos consideráveis a vítimas desavisadas. Devido a vários fatores como a destruição do ambiente natural, o número de aranhas catipo está diminuindo e agora é raro. Eles vivem no meio do nada, em dunas de areia, entre troncos, etc. Embora ninguém tenha morrido pela picada desse aracnídeo nos últimos 100 anos, tome cuidado. Seu veneno, muito forte, pode causar dores excruciantes, além de rigidez muscular, vômitos e transpiração excessiva. Aranha reclusa marrom, Loxocelis reclusa. Esta é uma das aranhas mais perigosas encontradas nos Estados Unidos, pois seu poderoso veneno destrói a parede sanguínea próxima ao local da picada, muitas vezes causando enormes úlceras na região. As feridas de sua mordida são tão graves que levam meses para cicatrizar. Nos piores casos, pode infeccionar e deixar as pessoas muito doentes. Ainda assim, as mortes humanas são raras. Também conhecida como aranha violino, a aranha marrom reclusa é muito pequena, pouco mais de 2 centímetros, mas pode causar muitos danos às suas vítimas. Aranha errante foneutria. Também conhecida como aranha errante brasileira ou aranha bananeira, esta espécie é muito agressiva e ocasionalmente quando se sente ameaçada, faz um gesto de levantar as patas dianteiras para intimidar os adversários. A aranha do tipo foneutria é muito venenosa e é considerada uma das aranhas mais perigosas do mundo para os humanos. Como resultado, seu veneno é altamente tóxico e afeta o sistema nervoso, causando salivação, arritmias cardíacas e ereções dolorosas nos homens. Inclusive, só por curiosidade, nesse último aspecto, os cientistas estão estudando o veneno dessa aranha para combater a disfunção erétil. Aranha de saco amarelo cheira cantil inclusum. As aparências enganam. Embora seja pequena, não ultrapassa um centímetro de comprimento, e sua postura não seja tão agressiva quanto algumas das outras aranhas desta lista. A picada da aranha de saco amarela é bastante dolorosa. Esta espécie é encontrada em todo o mundo, exceto na Antártica, e seu veneno é composto por citotoxinas cuja ação direta é destruir as células, podendo assim necrosar a área ao redor da picada. Este efeito é raro, mas possível. Sua mordida é comparável à do recluso marrom, embora as feridas que inflige cicatrizem mais rapidamente. Aranha-lobo Família Licosidae as aranhas-lobo pertencem à família Licosidae, que é uma das maiores famílias de aranhas, com mais de duas mil espécies descritas em todo o mundo. Elas são chamadas de aranhas-lobo porque geralmente caçam suas presas como lobos, em vez de esperar que elas se aproximem. As aranhas-lobo são encontradas em todo o mundo e variam em tamanho de pequenas a grandes. Elas têm pernas longas e peludas, o que as ajuda a correr rapidamente em busca de presas. Suas presas incluem outros insetos, pequenos invertebrados e, em alguns casos, pequenos vertebrados como lagartos e roedores. Algumas espécies de aranhas-lobo constroem tocas ou túneis no solo, enquanto outras são encontradas em folhagens ou entre pedras. Elas são geralmente solitárias e territoriais, e algumas espécies são conhecidas por exibir cuidado parental, carregando seus filhotes nas costas. Embora algumas espécies de aranhas-lobo possam morder seres humanos, essas aranhas geralmente não são consideradas perigosas e suas picadas geralmente causam apenas irritação localizada e dor moderada. 
A aranha viúva negra, Latrodectus mactans, é uma espécie de aranha venenosa encontrada na América do Norte. Ela é conhecida por sua aparência distinta, com um corpo preto brilhante e uma marcação vermelha em forma de ampulheta no abdômen. O veneno da aranha viúva negra é altamente tóxico e pode ser fatal para seres humanos, embora a morte seja relativamente rara. Os sintomas da picada incluem dor intensa no local, espasmos musculares, sudorese excessiva, náusea, vômito e dificuldade para respirar. A picada pode ser particularmente perigosa para crianças e idosos, bem como para aqueles com sistemas imunológicos comprometidos. As aranhas viúvas negras são geralmente solitárias e podem ser encontradas em áreas escuras e protegidas, como fendas em paredes, pilhas de lenha ou outras estruturas. As fêmeas são maiores e mais perigosas do que os machos, e os machos são conhecidos por serem canibais e muitas vezes são mortos após a cópula. Embora as aranhas viúvas negras sejam temidas por muitas pessoas, elas desempenham um papel importante no controle de populações de insetos como mosquitos e moscas. A aranha viúva marrom, Latrodectus geometricus, é uma espécie de aranha venenosa pertencente à família Teridieida. É nativa da América do Norte, mas também pode ser encontrada em outros lugares do mundo, incluindo a América Central, América do Sul, Austrália e África do Sul. Essa aranha é pequena, geralmente medindo cerca de um centímetro de comprimento, e é reconhecida por sua coloração marrom escura e por uma marcação em forma de hora no abdômen. Os machos são geralmente menores e mais claros que as fêmeas. A picada da aranha viúva marrom pode ser dolorosa e pode causar sintomas como náusea, sudorese, dor abdominal e muscular, além de outros sintomas. Embora o veneno possa ser perigoso, a maioria das picadas não é fatal. Mas é importante procurar atendimento médico imediatamente se você for picado por uma aranha viúva marrom ou qualquer outra aranha venenosa. A aranha viúva vermelha, Latrodectus bishopi. É uma espécie de aranha venenosa da família Teridieida, endêmica do sudoeste dos Estados Unidos, principalmente no deserto de Mojave e Sonoran. É semelhante à aranha viúva negra em sua aparência, mas é geralmente menor e tem uma marcação vermelha mais clara no abdômen em vez da marcação preta típica da viúva negra. O veneno da aranha viúva vermelha é neurotóxico, o que significa que afeta o sistema nervoso, causando dor e rigidez muscular, além de outros sintomas. A picada pode ser perigosa para crianças, idosos e pessoas com problemas de saúde subjacentes. Como outras aranhas venenosas, a aranha viúva vermelha geralmente evita o contato com seres humanos. Mas é importante ter cautela ao lidar com aranhas desconhecidas e procurar atendimento médico imediatamente se você for picado. A aranha Redac, também conhecida como Latrodectus aceuti, é uma aranha venenosa encontrada na Austrália. Faz parte do gênero aranha viúva e está intimamente relacionada com a aranha viúva negra. A aranha de dorso vermelho é conhecida por sua distinta faixa vermelha no lado superior de seu abdômen. As aranhas sedax são encontradas em toda a Austrália, mas são mais comumente encontradas em áreas urbanas, particularmente em torno de casas e galpões. Eles normalmente constroem suas teias em locais abrigados, como sob móveis ao ar livre, em galpões de jardim e em pilhas de madeira. O veneno da aranha redac é altamente tóxico e pode causar doenças graves ou morte em humanos se não for tratado. Os sintomas de uma picada de aranha de dorso vermelho incluem dor no local da picada, sudorese, náuseas, vômitos e espasmos musculares. Em casos graves, o veneno pode causar paralisia e insuficiência respiratória. Se você for mordido por uma aranha redac, procure atendimento médico imediatamente. O tratamento pode incluir soro antiofídico, alívio da dor e cuidados de suporte para controlar os sintomas. A aranha teia de funil, também conhecida como Atracidae, é uma família de aranhas altamente venenosas encontradas na Austrália. A espécie mais conhecida de aranha de teia de funil é a aranha de teia de funil de Sydney, Atrax robustus, que é encontrada dentro e ao redor de Sydney e é responsável pelas mais graves picadas de aranha de teia de funil na Austrália. As aranhas de teia de funil são aranhas grandes e robustas que são tipicamente pretas ou de cor marrom escura. Eles são nomeados para a distinta teia em forma de funil que eles constroem, que é frequentemente encontrada em jardins, sob rochas e em outros locais abrigados. O veneno das aranhas de teia de funil é altamente tóxico e pode causar doenças graves ou morte em seres humanos se não for tratado. 
Os sintomas de uma picada de aranha de teia de funil incluem dor no local da picada, sudorese, náuseas, vômitos e espasmos musculares. Em casos graves, o veneno pode causar paralisia e insuficiência respiratória. Se você for mordido por uma aranha de teia de funil, procure atendimento médico imediatamente. O tratamento pode incluir soro antiofídico, alívio da dor e cuidados de suporte para controlar os sintomas. É importante notar que o soro antiofídico só está disponível na Austrália e deve ser administrado por um profissional de saúde. Formidabilis são aranhas bastante temidas no território australiano. Isso por causa de ter sido registradas várias mortes de pessoas provenientes na picada dessas aranhas desde a década de 1920 em Sydney. Uma dica! Viajando para algum desses lugares, todo cuidado é pouco. E então, gostou de saber quais as 10 aranhas mais venenosas e perigosas do mundo? Terríveis, não? Mas sempre fica o conselho, nós é que estamos invadindo o habitat delas, então, quanto mais nos precavermos de acidentes, melhor. E não se esqueça de se inscrever no canal.